ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്യൂബിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിഗരറ്റ് പാൻറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സിഗരറ്റ് പാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തതുണ്ട് ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് വെച്ച് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലും കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ടര മീറ്റർ തുണിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊരു ഷർട്ട് പീസിൻ്റെ തുണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ളൊരു തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ സെൻറ്റർ പോർഷന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചുള്ളൊരു തുണിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റിനുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ബെൽറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഒന്ന് താഴെ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രോച്ചിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം ക്രോച്ചിന് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ മുകളിൽ ഞാൻ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ബോക്സ് രൂപത്തിൽ ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്രോച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹെവി സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കറിവ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി താഴത്തെ നമ്മുടെ ബോട്ടം പോർഷനിലുള്ള റൗണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അല്ല സോറി പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് ഹിപ്പ് സൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബൾജിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളോ എങ്ങനെ ഓരോ കറക്റ്റ് ക്രോച്ച് അതിൽ ബോട്ടം പോർഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സൽ സൈസുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ആ ഒരു എക്സൽ തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബോട്ട് താഴെ സോറി ബാക്ക് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്ക് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേരത്തെ മടക്കി വെച്ച പോലെ തന്നെ തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ക്രോച്ചിന് മൂന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് അതേ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്രോച്ചിന് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രോച്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്ക് പീസിനുള്ള ക്രോച്ച്
മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിലൂടെ പാൻറ്റിന് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ പോഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാ മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വശത്ത് മറു വശത്ത് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബെൽറ്റ് വെക്കാനുള്ള പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് വെക്കാൻ ഞാനിവിടെ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു രണ്ട് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ താഴെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പീസും അതൊരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിക്ക് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വശങ്ങൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്രോച്ച് പോർഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോച്ച് പോർഷനാണ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും രണ്ട് തവണ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ക്രോച്ച് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ടൈറ്റ് അഥവാ ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഈ ഒരു ക്രോച്ച് പോർഷന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും രണ്ട് വട്ടം അവിടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഉറപ്പിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ക്രോച്ച് പോർഷനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ട് വാച്ച് പോർഷന് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ബാക്ക് പീസാണത് അതിൻ്റെ പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ബെൽറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട് പീസിലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഇതുപോലെ നല്ല വശത്ത് നമ്മുടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ നമുക്കൊരു കാലഞ്ച് വീതിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പീസ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പീസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല വശമാണ് ഇനി മറു വശത്തേക്ക് നമുക്കിത് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസും ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ബാക്ക് പീസ് വേറെ രീതിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിൽ മാത്രമാണ് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് പീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രശ്നമല്ല ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിൽ കോർത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് പീസിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു രീതിക്കാണ് ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുടെ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ കുത്തി അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇത് വലിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം മട തയ്ച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഗിനേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ചെയ്ത പോലെ കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് വീണ്ടും തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ച
ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തൂ ഇലാസ്റ്റിക് കമ്മിയായിട്ട് വരുന്ന സമയം കുറ കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുണി ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുണി ബാക്കിലോട്ടേക്ക് വലിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസ് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ അടി വരാതെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സെൻറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു അടിയും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സെൻറ്ററിലൂടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും കൂടി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശം താഴെ വരെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ വശം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ താഴെ വശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള സോറി രണ്ടര രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻവാസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്യാൻവാസാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് അയേൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡ് വശം ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ബോട്ടം പോർഷനിൽ വരാനുള്ള ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഈ ക്യാൻവാസിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വി ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഐഡിയക്ക് ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ക്യാൻവാസിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴെ വശം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ തുണി ഇളകി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് താഴെ വശം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പിന് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ആ ഷേപ്പിനായിട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷേപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ആ ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ച ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാലിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ പീസിലും അതായത് മറ്റേ കാലിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ കാല് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ല രണ്ടും കൂടി കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകും അതുകൊണ
നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ടിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കെയർഫുള്ളായിട്ട് മെല്ലെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷേപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഏതെങ്കിലും പോഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ഇതുപോലെ ഷാർപ്പ് പിടിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാലവും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പോഷന് മുകൾ വശം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുന്നി കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിഗരറ്റ് പാൻ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂ സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള സിഗരറ്റ് പാൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ല